și s-a simțit așa o mireazmă prin biserică și a început candilele să miște toate. Și a stat mult timp în depaise în rugăciune așa. Și pe ce s-a liniștit toate, s-a oprit și candele după o bucată, l-a întrebat, părinte, ce-a fost asta? Zice, dar n-ai văzut ce să văd? O trecu Maica Domnului pe aici. Și zice, pentru că au văzut doi zăpăciți care n-aveau somn aici, ne-au dat și nouă un semn și au mișcat candelele. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Despre ce vreau să vă vorbesc acum? Despre un părinte sfânt care a trăit în timpurile noastre. A avut viață sfântă și chiar după adormirea lui a fost trecut în rândul sfinților. Chiar aveam o iconiță aici. Uitați-vă! Cuviosul Paisi Aghioritu. Da, cine a fost cu viosul părinte Paisi Aghioritu? Vedeți și denumirea Aghioritu. Mai sunt la mulți simți, vedeți, Nicodim Aghioritu. Aghiorit înseamnă și a denumirea cei care au trăit în Sfântul Munte. Aghiorit înseamnă a Sfântului Munte. Cum aici, cu viosul Paisi a Sfântului Munte, Aghioritu. Sau mai zicem noi, atonitul. Cu viosul Paisie, cred că știți cu toții că cărțile lui au fost traduse în românești, îi plină țara de ele. Deci cred că mult puțin toți ați auzit și cunoașteți despre el. Nu o să intru multe amănunte din viața lui, dar o să descriu câteva lucruri. s s-o au născut în Capadocea, Undeva în Farasa Capadocii, cine spune asta? Univa în Asia Mică. Deci acolo și patria Sfinților Trei Erari. În zona ce Asiei Mici, foarte mulți părinți cu viață sfântă au ieșit de acolo. Cu viosul Porfirii, despre care v-am mai vorbit, Capsocalivitu sau Aghioritu, cum zice, l-o tăit în zona Capsocalivii, de asta i s-a luat numele de Capsocalivitu. Cu viosul Iacov Țalichi și mulți alții, toți se trăgeau din Asia Mică. Și au venit în Grecia părinților cu ei mici, chiar abia născuți, că am așa au fost la toți, cu schimbul de populație. Și cu viosul Paisie, el a fost născut în 24 și a fost botezat acolo. Și pe cine l-a avut naș? Iarăși un părinte cu viață sfântă, care... Îl avem în calendar și ne închinăm la el. Sfântul Arsenie de Capadocia. Trăia în satul lui acolo și a fost naș, l-a botezat pe cuviosul Paisie. Deci, vă vedeți, adică a fost o sfințenie după alta acolo și spune de Sfântul Arsenie acolo în Capadocia că i-a ajutat pe toți. Acolo erau și greci și turci. El nu ținea cont, i-a ajutat pe toți. Ținea loc acolo, nu era medic în sat, era un sat așa cumva, adică fără condiții, super așa. Și zice, el ținea loc de toate, dacă se îmbolnăvea, că era un grec, că era un turc, ceva, el se ducea să ruga și îl vindeca. Ținea loc de orice în satul ceala. Ei, și imediat după botez, la scurt timp, a fost, atunci deja era schimbul de populație în zona aceea, au venit în Grecia și părintele Paisie. Și-o trăit univa în Conița. Și-o dus, cum să zice, o creștere frumoasă din părinți credincioși. O făcut armata, o prins perioada aia cu războiul, cu toate astea. Și după aceea, bineînțeles, multe minuni chiar în timpul armeții acolo au fost așa cu el. După aceea, o urmat calea monahismului, pe care îl iubea foarte mult. O venit în Sântul Munte, o stat o bucată aici, o fost călugărit aici în Sântul Munte, după care s-a întors în Grecia, acolo unde o copilărit el, la mănăstirea Stomiu. Și o încercat să refacă mănăstirea acolo, care era mai pustie, mai așa, 
și multe minuni și acolo, se ruga, se nevoia și chiar descrie la un moment dat într-un loc că vinea un vânător cam odată la, știu eu, la o săptămână, la așa, vinea și se închine în biserică. Și după ce pleca el de acolo, la scurt timp, s-a auzea o împușcătură de armă. Și se minuna și cu viața Paisi, măi, odată l-a urmărit să vadă ce face el în biserică. Că el avea pușca după el, totdeauna, că era vânător. Și îl vede că se duce la icoana Maicii Domnului, se roagă acolo și îi spune... Maica Domnului, știi că am nevoie de hrană pentru copii. Avea, nu știu, șase, șapte, opt copii, cât să avea el acolo. Și luau ulei de la icoana Maicii Domnului și ungea exact acolo, țava puști, cu ulei de acolo. Și se mai ruga un pic la Maica Domnului și pleca. Și s-o minuna cu vios, au văzut ce au făcut el, l-au urmărit, au plecat, iar la scurt timp s-a auzit o împușcătură. Și odată îl cheamă de o parte, ea spune, mă, ce faci tu? Tot vii permanent și după aia aud împușcătura. Păi, părinte, uite ce fac. Deci eu am nevoie de mâncare la copii. Vezi că sunt timpuri grele, foame, e așa cum este. Și vin totdeauna la Maica Domnului și mă rog să-mi dea hrană pentru copii. Și după ce plec de aici, de la mănăstire, după ce ung și cu ulei, țava puște acolo, zici exact la câteva sute de metri mai încolo, la o intersecție, mes o capră în față, o împușc și o duc acasă la copii. Și de fiecare dată când vin și mă rog la Maica Domnului, întotdeauna ne iese câte o capră sălbatică în față acolo și se oprește. Deci cum îi rânduia Maica Domnului hrană pentru copilașul lui? Vedeți? Pentru credința lui, pentru nădejdea la Maica Domnului. S-a s-o minunat cu viosul Paisii când a văzut cum era credința lui. Sau spune altă dată că vinise Vinea o femeie mai vlavioasă din sat acolo. Vinea, a ajuta la treabă, la mănăstiri, ce putea ea acolo? Și la un moment dat cineva îi zice la cuviosul Paisi, păi de ce o mai primești pe femeia asta? Zice, da, de ce? Crezi că e așa cum se arată, ea e vlavioasă, că face, că așa? Păi zice, prin sat își face de cap, trește cu polițiștii pe acolo, nu știu ce. Deci o leacă l-a pornit așa pe cuvios, atunci era și el încă mai tânăr, cum se zice așa, și bă, dar stai leacă, își bate joc, adică face pe aia vlavioasa și ea își face de cap. Și când a venit ultima oară dată acolo ea, așa iar să facă să ajute la treabă prin biserică, o alungat și o spune, nu ți-ai rușini, ce faci tu cu tare și vii aici în casa Domnului? Și o pleca femeia, ei, o pleca plângând. După ce o pleca femeia, să o treze părintele cu o luptă trupească, ti se nebunească, nu mai știa, parcă tăbărâsă tot ea după el. Luptă de ardea tot trupul lui. Și zice, Doamne, ce am făcut, cu ce am greșit? Și pentru că nu mai răbda lupta asta, era frică să nu o iei la vale, cum se spune, avea o securi, că el mai tăia lemne și a început să tai cu securi așa pe picior, aici sus și într-o parte și în alta, să aibă dureri care să poată liniști trupul. Și atât a s-o tăiat că zice, nu sunt cea durere, atât de tare era înferbântat trupul. Și rugăciuni și plâns la Maica Domnului până i s-o descoperit. Și a spus, n-ai putut suporta lupta asta? Zice, uite, lupta asta o are femeia asta zi de zi. De aceea cade. Și tu n-ai putut suporta câteva ceasuri. Și atunci a început el să căiască, zice, Doamne, dacă lupta asta o duce femeia asta și am îndrăznit să o judic, s-o căit în fața lui Dumnezeu și nu a să o mai judice. De asta de multe ori judecăm, dar nu știm lupta celuilalt. Judecăm prin prisma noastră, dar nu știm cum vede Dumnezeu lucrurile astea. Repede aruncăm cu noroi dacă la cineva au făcut un gest, dacă ceva dăm și nu știu ce. Să avem grijă să nu se întoarcă împotriva noastră lucrul ăsta. Să evident ce înseamnă când trecem noi prin asta. Că e ușor a judeca pe alții. Dacă au făcut un gest, au pus mâna, o nu știu ce, gata, sfârșitul lume. Să ne uităm la noi, să fim mai cu atenție. Ca să nu ne îngăde și nouă Dumnezeu lucruri asemenea. Și să mergem mai departe. După aceea cu viosul Paisii s-a nevoit o bucată și s-a dus și în Sinai, în muntele Sinai, în Egipt. Și s-a nevoit un an în pustie 
Era un paraclis, o căsuță cu un paraclis la Sfântul Galaction și Epistime. Chiar am ajuns acolo cu ceva ani în urmă și am luat-o pe cărăruie aceea și m-am dus și am ajuns și la locul cealaltă unde s-a nevăit cu viosul Paisie, la paraclisul Sfinților Galaction și Epistime. Căldură mare acolo. Și era o căldură de uscă saliva, nu mai puteai, deci era permanent avea nevoie de apă, dar s-a nevoit un an și acolo cu viosul Paisie. Și pe aia au revenit în Sfântul Munte, o stat o perioadă și cu, cu viosul Tihon, un părinte rus cu viață sfântă. Eu fost ucenic la el și chiar povestește el că părintele Tihon nu slujea niciodată fără lacrimi. Și zice, de multe ori când trebuia să iasă la Herovic cu Sfintele Daruri, dura și câte o oră și mai mult și nu ieșea și repeta mereu Herovicul că Părintele era în stare de contemplații, ce fi de el acolo în Sfântul Altar și nu mai reușea să iasă. Da. Și după aceea el cânta acolo și la urmă se punea și el în genunchi acolo și ieșea Părintele cu Sfintele Daruri. Dura uneori, ori întregi sunt a liturghiei. Numai ei doi acolo în bisericuță. Vă dați seama câte taini erau acolo, câte bucurii, cât har. Și după aceea, mai târziu, au mai trecut sub ascultări, la diferite mănăstiri au mai stat și la urmă s-au retras la chiliuța care au rămas vestită și merge și atâta lume și acum la Panaguda. Panaguda e denumirea de acolo în românești un fel de preasfântuța, cam așa ceva. Deci acolo s-au nevoit el mulți ani, multe lupte, multă nevoință, multe daruri au primit. Și au primit mulți oameni acolo pe care i-au mângâiat. Și știu că odată scrie și el undeva și mai spunea și un părinte care a fost el de față atunci. Au venit la părintele Paisic, părinte Paisic nu prea pe primea pe nimeni piste noapte la el, nici n-avea loc, dar el era în liniștea lui, primea timpul zilei, avea orele cât primea oamenii și restul să în rugăciune. Și l-a primit pe părintele ăsta. Și în noaptea aia l-a, l-a pus să roage, după aia să o odihnească un pic și eu zis că vezi că continuăm privegherea, așa. Și îl mai trezea din când în când și îi spunea, băteam perete, părinte, n-ai avut vreo vedenie? Părintele nu... Păi în Paisi nu s-a odihnit toată noaptea, s-a rugat continuu. Ei, și când a venit timpul în biserică, a început să citească acolo la biserică, slujba, și la un moment dat îl vede pe în Paisi, cade cu fața la pământ, se închină, și atunci a rămas și el, a vrut să zică ceva și pe în Paisi a făcut semn să tacă. Și s-a simțit așa o mireazmă prin biserică și a început candile să miște toate. Și a stat mult timp pe în Paisi în rugăciune așa. Și pe ce s-au liniștit toate, s-au oprit și candele după o bucată, l-au întrebat, Părinte, ce-a fost asta? Zice, dar n-ai văzut ce să văd? O trecut Maica Domnului pe aici. Și zice, pentru că au văzut doi zăpăciți care n-aveau somn aici, mi-au dat și nouă un semn și au mișcat candelele. Deci, vedeți, de multe ori îl vizita Maica Domnului cu viosul Paisie și chiar spunea el, deci, în fiecare zi, Maica Domnului trece pe la toți călugării din Atos să vadă cum se nevoiesc și ce fac. Vedeți câte grijă are Maica Domnului de grădina ei. Are grijă de toată lumea, îi ajută pe toți. Dar mă refer aici la grădina ei. Da. Și așa s-a nevoit mult timp cu viosul Paisie, după care chiar eu am venit în Atos în 93. Și chiar în perioada aceea el era bolnav. S-a dus, era la surotii, deja au fost acolo, avea probleme de sănătate, chiar între timp o ajuta foarte mult, s-a făcut o mănăstire la surotii, o mănăstire de maici, pentru că maicile de acolo, în perioada cât au fost el un anumit timp bolnav, la Tesalonic, o operație l-a mai ajutat. Și el erau la început atunci și părintele, atunci o ajuta și el duhovnicești, cu tot ce au putut, cu ridicarea mănăstirii, cu formarea mănăstirii. Și după ce s-au îmbolnăvit, maicile l-au luat și l-au îngrijit acolo în ultimul an. Și așa bolnav cum era, primea oameni și îi mânghia acolo. Avea cancer, avea metastază, dureri mari. Și mulți îl întrebau, Părinte, dar de ce nu te rogi la Dumnezeu să te vindice? De ce să mă vindice? Păi zice, eu toată viața l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea boala asta. Asta e cununa mea. 
Și eu zice altfel, ascultă Dumnezeu pe un om bolnav, când nu se roagă pentru el, se roagă pentru ceilalți care sunt în suferință. Și așa s-a rugat mereu și-o mânghiat până o plecat din lumea asta și l-a îngropat acolo la surotii. Și permanent vin oameni zilnic acolo, sute și mii de oameni care se închine la mormântul lui și ceară ajutorul. Chiar recent, zilele trecute, acum de vreo 3-4 zile, a venit un grec care îl cunosc de vreo tot 20 de ani, de mulți ani, de univa din capăta Greciei și a <coughs> venit cu băiatul lui pe aici. Și printre altele îmi povestea, zice, părinte, zice, uite, eu am construit o bisericuță în cinstea cuviosului Paisi. Deci univa acolo, pe un teren, în, să zicem univa, pe un ogor, așa, un loc colit de păduri, un loc mai retras, așa. Deci era acolo doar un proschinitar, cum zic ei, o mică bisericuță, așa, micuță, de aprins o candelă. Așa, de un, cum zice, lată de 2 metri și lungă de un metru și ceva, ceva micuț. Și zice, a zis, măi, mi-am dorit acolo, când am văzut că era în cinstea cu viosului Paisi, să fac o bisericuță mai mărișoară să fie acolo. Și m-am dus la episcop și am cerut aprobarea. Și mi-a dat voie. Dar îmi trebuia terenul, îmi trebuia tot. Și m-am dus la primărie mai departe și am cerut aprobare. M-am rugat la cuviosul Paisii și mi-au aprobat, am cerut și o bucată de teren. Dar mi-au aprobat dublu teren acolo, o bucată mai mare de teren. Și să fac bisericuța, dar zice, nu aveam posibilități așa financiare. Cum ne descurcam și noi. Și am cerut niște fonduri la primărie și m-au refuzat. Au spus că așa ceva nu avem. Ți-am dat terenul, mai departe discurci. Și atunci a început să se roage la cuviosul Paisii. Avea o icoană în casă, pictată, și cum se ruga la cuviosul Paisii, s-o ruga seara, și dimineața când s-o trezit, o muna, ca s-o trezit, avea telefon aproape, o pus mâna pe telefon. Și o văzut exact pe ecran, cum ar fi când deschis telefonul, unii își pun o anumite fotografii, le apare o imagine acolo. El, la el era imaginea cu viosul Paisii, icoana care o avea al perete. Avea o fotografie înăuntru, de el nu o să niciodată să fie ca așa. Deci singură a apărut. Și se minuna el cum a apărut icoana singură acolo pe telefon. Și când s-a dus la icoană și s-a închinat, a început icoana să scoată mireasmă, icoana de pe perete. Și o mireasmă de umplut toată camera. Și atunci și-o da seama cu viosul Paisii, o să-l ajute și o să facă bisericuța. Și o să cântim de câteva luni, atât de mult i-a ajutat și cu treburile care le făcea el, așa s-au adunat și banii tot și au reușit să facă o bisericuță frumoasă în cinstea cuviosului Paisie. Și spunea, zice, uite ce minunat e cuviosul Paisie, cât de repede ne-a ajutat și de multe ori icoana scoate mireasmă. Deci umple toată casa de mireasmă. Da, cuviosul Paisie. Și o să mai adaug și eu un mic lucru aici, așa închei. Cu ceva ani în urmă, nu mai știu, șapte, opt ani în urmă, m-am dus împreună cu cineva la mănăstire, la surotii. Și nu știam eu exact atunci cum o fi deschis sau nu o fi. La ei o rânduială, mercurea și vinerea e închis. Deci nu intră nimeni acolo. S-ar putea și lunea, nu mai știu, dar mercurea și vinerea e sigur. Și e închis, deci toată ziua, nu deschide loc. Și au porți cumva la vreo 3-400 de metri mai jos, de acolo spors de fier, închisă tot, gard așa, <coughs> și în ziua aceea nu intră nimeni. Și m-am dus la vineri. Și am ajuns la poartă, liniște, închis totul, nimic. Persoana care era meu avea mari evlavi la cuviosul Paisii. Și atunci s-o duci la poartă așa și-o întins mâinile în sus și-o să cuvioase Paisii. Te rog, fă ceva. Vreau să ajungem, zice, la mormântul tău să ne închinăm. Și în momentul când o termina cuvintele astea, poarta a început să deschide singur în părți. S-a s-o deschis, eu eram câțiva metri mai în spate, repede am urcat în mașină, am trecut și în urmă, după ce am trecut noi cu mașina în curte, poarta s-a închis la loc. Și ne-am dus sus în curte, liniște tot, ne-am dus până în fața unde intrarea mănăstirii, unde o portiță era deschisă și aceea, că dacă era închis asta de jos, restul era... Și ne-am dus așa în liniște, nimic minunam, nimic pe acolo și am întâlnit în biserică un grup de preoți din Cipru care erau veniți la închinare și fusese programați de înainte prin telefon și lor cu vreo oră înainte le-au deschis personal să intre și să închinau și restul nu era nimic, era zi închisă. Și acum când am ajuns noi, 
Deci, normal, intrând și noi în biserică pentru ei, maicile de acolo care aveau grijă de ei, s-au gândit că suntem cu grupul lor, nu și-au dat seama. Și la un moment dat, noi am luat-o aparte, ne-am dus la mormântul lui, ne-am închinat, că ei se închinase la mormânt. Și ne vede o maică. Și se sunteți cu grupul? Nu suntem cu grupul. Și cum ați intrat aici? Păi uite, am intrat și noi. Să uita la noi, așa, că el nu deschise să poartă la nimeni, afară de părinții ce ea. Și se uitau așa lung la noi, zic, cu vios s-au rânduit. Și după aceea zice, bine, dacă v-ați închinat, uite, peste 10 minute, părințe, o să plece, că aveau un microbuz, erau mai mulți, aia din Cipru, zice, o să plece și le deschid din poarta să vă țineți după ei să ieșiți și voi odată. Și așa am ieșit și noi după cine am închinat. Deci cu viosul pe aici ne deschisese poarta și nouă pentru credința persoanei celelalte. Că își dorea foarte mult. Deci face foarte multe minuni cu viosul pe aici. O ajuta și cât a fost în viață și ajută și acum. La cei care se roagă cu credință, la cei care ajung la mormântul lui, de să ne rugăm la el că nu ne lasă niciodată. El mai avea un lucru cu trei ani în viață. De la 12 noaptea la 2 să ruga pentru cei care nu se roagă, pentru cei care se distrează, pentru cei care se drogează, pentru cei care spin cluburi, să ruga, că spunea că pentru ei nu se roagă nimeni și nici ei nu se roagă. Și multe cazuri au fost în care o salvat. Odată un tânăr, noaptea, așa, mergea cu viteză, cu motoreta. Și a ieșit un camion în față, deci de fapt era camion în față, dar o frânat. Și el a intrat cu toată viteza în camion. Și în momentul impactului, a văzut un părinte că l-a luat în brațe. Motoreta s-a făcut praf, iar pe el l-a lăsat întreg pe asfalt în picioare. De o apucat să-i vadă chipul părintelui. Și după ani de zile, tot întrebând într-o, într-o parte în alta, o ajuns la cuviosul și când l-a văzut, a spus, el m-a salvat. Trăia, era în viață cu viosul pe aici atunci. Deci era pentru că el se ruga pentru ei. Și Dumnezeu știe, sub ce chip, poate îngerul sau care a fost, sub chipul lui l-a salvat pe tânărul ceala. Deci ajuta și atunci și ajută și acum. Să vă rugați lui și să-i cereți mereu ajutorul. Și o să vă ajute totdeauna. Să ne ajute cu viosul Paisii și, bineînțeles, Maica Domnului care împărătea sa noastră a tuturor și să ne aibă totdeauna în pază. Doamne ajută!